আচ্ছা এখন তোমরা একটু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নাও তো নিঃশ্বাস নিচ্ছ তাই না এখন তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি যদি একটু দৌড়ায় আসো তাহলে দেখবে যে তোমার অনেক জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছ হচ্ছে এমনি এটার কারণ কি দৌড়াতে গেলে তোমার কি বেশি শক্তি লাগে এ কারণে তোমাকে বেশি বেশি অক্সিজেন নিতে হয় নিয়ে কোষের মধ্যে বেশি বেশি শক্তি তৈরি করতে হয় এই যে প্রক্রিয়াটা এই যে শক্তি তৈরি করা এটাই তো শ্বসন এখন এই শ্বসন প্রক্রিয়াটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো বহি শ্বসন একটা হলো অন্ত শ্বসন এই দুইটা আসলে কি বহি শ্বসনটা হলো এই যে তুমি নিঃশ্বাস নিচ্ছ আবার ছেড়ে দিচ্ছ এই ব্যাপারটাকে বহি শ্বসন বলে আর অন্ত শ্বসন হলো ওই যে ভিতরে শক্তি তৈরি হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটাকে অন্ত শ্বসন বলা হয় তাহলে আমরা দেখি বহি শ্বসনটা শ্বসনের অংশ কি দুইটা একটা প্রশ্বাস আর একটা নিঃশ্বাস আমরা তো সবসময় বলি যে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিচ্ছি নিঃশ্বাস নিচ্ছি কিন্তু এটাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় দুইভাবে ভাগ করা হয় প্রশ্বাস প্রশ্বাস হলো এই যে নাক দিয়ে তুমি নিঃশ্বাস নিচ্ছ অক্সিজেন নিচ্ছ এটাকে বলা হয় প্রশ্বাস আর নিঃশ্বাস কি এই যে নাক দিয়ে তুমি ছেড়ে দিচ্ছ কার্বন ডাইঅক্সাইড এটাকে বলা হয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হলো শ্বাস নেওয়া অক্সিজেন নেওয়া আর নিঃশ্বাস হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া মানে বাতাসটা ছেড়ে দেওয়া তাহলে এটা হলো গিয়ে বহি শ্বসন এখন আমরা দেখব অন্ত শ্বসনটা কি অন্ত শ্বসন হলো ভিতরে যেটা হয় মানে আমাদের কি করতে হবে শক্তি তৈরি করতে হবে এই শক্তি তৈরি করাটা হলো গিয়ে অন্ত শ্বসন তাহলে কি হচ্ছে প্রক্রিয়াটা আমরা দেখি এই যে অক্সিজেন কি হবে নাসার অন্ধ্র দিয়ে ঢুকবে এদিক দিয়ে ঢুকল এটা হলো নাসার অন্ধ্র ঢুকে নে এই যে নাসা পথ নাসা পথ দিয়ে এরকম করে যাবে তাহলে বাতাসটা এভাবে যাচ্ছে গিয়ে নিয়ে এই যে ষড়যন্ত্রে চলে আসলো নাসা গলবিলে আসলো এসে এই যে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়াটিকে ওই যে বলেছিলাম পথ এদিক দিয়ে গলা থেকে ফুসফুস পর্যন্ত যে রাস্তা সেটা হলো গিয়ে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া দিয়ে আসলো এসে এই যে ব্রঙ্কাস এই ফুসফুসের ভিতরে ঢুকলো ঢুকে নেই যে বিভিন্ন শাখা পোশাখায় বিভক্ত হলো এটা হলো ব্রঙ্কাস আচ্ছা ব্রঙ্কাস থেকে ব্রঙ্কিওলে যে ব্রঙ্কিও হলে এইগুলোর আরও ছোটো ছোটো শাখার পোশাখা থাকে এগুলোকে বলা হয় ব্রঙ্কিও আর এখানে ছোটো ছোটো বায়ু থলি থাকে গোল গোল একেবারে পিচ্ছি পিচ্ছি এগুলো তুমি খালি চোখে দেখতে পারবে না এগুলোকে বলা হয় অ্যালভিয়ল বা বায়ু থলি এগুলোর মধ্যে অক্সিজেনগুলো আসে এবং এসে নিয়ে ওই যে শক্তি তৈরি হয় শক্তি তৈরি হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডটা এদিক দিয়ে আবার ঢুকে ঠিক একই রাস্তা ধরে এভাবে বের হয়ে যায় তাহলে এই অন্ত শ্বসন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বহি শ্বসন শ্বসনে আসলে কি হয় এই যে এই ব্যাপারটা বাতাসটা ঢুকা অক্সিজেনটা ঢুকা এটা হলো গিয়ে আমার প্রশ্বাস আর এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা ছেড়ে দিচ্ছি অন্ত শ্বসনের মাধ্যমে সেটা হলো গিয়ে আমার নিঃশ্বাস তাহলে আমরা কি কি জানলাম শ্বসনের প্রক্রিয়াগুলো প্রথমে বহি শ্বসন এবং অন্ত শ্বসনে ভাগ করা যায় বহি শ্বসনটা কি নিঃশ্বাস নেওয়া এবং ছাড়া আর অন্ত শ্বসনটা কি ভিতরে যে অক্সিজেন নিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করা এবং শক্তি তৈরি কথা করা তাহলে আমাদের শ্বসনের প্রধান উদ্দেশ্য কি আসলে শক্তিটাকে তৈরি করা যেটা দিয়ে আমরা চলতে পারবো আচ্ছা তাহলে এখন তোমাদেরকে একটা প্রশ্নই করি শ্বসনের আসল উদ্দেশ্য কি বলো তো গন্ধ শোকা মানে তুমি যে খাবার খাওয়ার সময় গন্ধ শোকো না সেটা কি শ্বসনের প্রধান উদ্দেশ্য খাবারের স্বাদ পাওয়া দেখবে যে তোমার যখন সর্দি হয় তখন তুমি খাবারের কোনো স্বাদ পাচ্ছ না মানে মজা পাচ্ছ না খাচ্ছ কিন্তু মনে হচ্ছে কি জানি পান সে কিছু একটা খাচ্ছ তাহলে কি শ্বাস নিতে পারলে ভালো হবে আমরা খাবারের স্বাদ পাই এই শক্তি উৎপাদন করা আচ্ছা গন্ধ তো আমরা সুখী কিন্তু এটা তো আসলে শ্বসনের আসল উদ্দেশ্য না খাবারের স্বাদও পাই কিন্তু এটা কি মানে শ্বসন না হলে খাবারের স্বাদ পাবো না এই জন্য কি আমরা শ্বসন করি না তা না শ্বসনটা আমরা করি যে কোনো প্রাণী করে যে কোনো উদ্ভিদ করে শক্তি উৎপাদন করার জন্য আমাদের দেহকে চালানোর জন্য কি দরকার শক্তি শক্তি আমরা কীভাবে পাই অক্সিজেনের সাথে আমরা আবার একটা রিক্যাপ করি অক্সিজেনের সাথে গ্লুকোজটা মিশে মিশে একটা বিক্রিয়া হয় বিক্রিয়া হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় সাথে শক্তি তৈরি হয় এই যে শক্তি তৈরি করাটা এটাই হলো আমাদের শ্বসনের কাজ তাহলে আমরা এখান থেকে কী কী বুঝতে পারলাম শ্বসন কেন হয় শ্বসন আমরা কেন করি শ্বসনটা কিভাবে হয় এবং শ্বসনের আসল উদ্দেশ্য আজকে এই পর্যন্তই